Good morning all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adhikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about 3rd B.Sc. Subject 6th M. Subject Web Technology. In this, our next topic is HTML frames and HTML iframes. What is difference between uh, HTML? What is what is HTML frames, and uh, what are the properties of HTML frames, and uh, what is a uh, iframe, iframe properties, and what are the difference uh, between frames and iframes? First of all, HTML frames. HTML frames are used to divide. our browser window into multiple sections where each section can load a separate html document okay a collection of frames in the browser window is known as a frame set the window is divided into frames in a similar way the tables are organized into rows and columns that means entante manaki simple ga html ब्रउजर विंडो अने नंबर आफ् हिस्टीएमएल फ्रेम्स तो डिवेड हिस्टीएमएल फ्रेम्स तो डिवेड आव्री हिस्टीएमएल हिस्टीएमएल फ्रेम अने रोस एंड कॉलम्स अटे हिस्टीएमएल फ्रेम्स आर् यूज टू डिवेड अवर् ब्रउजर विंडो इंटू मलिपल सैक्ष मलिपल सैक्ष डिवेड ब्रउजर विंडो वेर ईच स कैन लोड ए सपरेट हिस्टीएमएल डाक्युमेंट एव्री सैक्न हिस्टीएमएल डाक्युमेंट कैक्स्ट कलेक्शन आफ फ्रेम्स इन द ब्रउजर विंडो इज नोन ऐज ए फ्रेम से ओके मत कल मत कलेक्शन आफ फ्रेम अंत कल ब्रउजर विंडो फ्रेम से मैं अमरता ओके फ्रेम दीने फ्रेम से अट ओके द विंडो इज़ डिवेडेड इंटू फ्रेम से इन ए सिमलर वे टू टेबल्स आर् आर्गनज इंटू रोस एंड कॉलम्स विंडो अने ब्रउजर अने नंबर आफ् रोस एंड कॉलम्स एव्री रो लू एव्री रो लू एव्री से अटे रो लो रो लो कल अटे रो कल कल से मन से अब फ्रेम कल नैक्स्ट क्रियेटिंग फ्रेम्स हाउ टू क्रियेट फ्रेम्स ओके टू यूज frames on a page we use frame set tag instead of body tag the frame set tag defines how to divide the window into frames the rows attribute of frame set tag defines horizontal frames and columns attribute defines vertical frames okay फ्रेम्स अने क्रियेटे टू यूज फ्रेम्स आन ए पेज पेज फ्रेम्स ने क्रियेटे मैं फ्रेम से टैग यूज क्रियेटे अभी एक्टे इट ईज इंस्टेड आफ् बाॉडी टैग अंत बाॉडी टैग फ्रेम से टैग मन फ्रेम्स क्रियेटे ओके द फ्रेम से टैग डिफाइन हाउ टू डिवेड द विंडो इंटू फ्रेम्स ओके मन फ्रेम अने विंडो फ्रेम्स एला डिवेडने फ्रेम से टैग डिफैन नैक्स्ट द रोस् ऐट्रिब्यूट आफ फ्रेम से टैग डिफैन हारजाटल फ्रेम्स अंड कॉलम ऐट्रिब्यूट डिफैन वेटिकल फ्रेम्स ओके रोस रोस अने हारजाटल फ्रेम्स डिफैन अंड कॉलम्स अने वेटिकल फ्रेम्स डिफैन ओके फ्रेम ईज इंडिकेटेड बै फ्रेम टैग एव्री फ्रेम ने कोड़ा, फ्रेम अने टैग तो डिफैन इट डिफैन हिस्टीएमएल डाक्युमेंट शेल ओपन इन टू द फ्रेम ओके फ्रेम टैग नीचे मैं फ्रेम ने ओपन नैक्स्ट फ्रेम टैग प्रापर्टी अटे फ्रेम टैग ऐट्रिब्यूट उठाइए मन की फस्ट फ्रेम टैग ऐट्रिब्यूट डिस्क्रिपन चूँ कलम सीओएल कलमेंटे काल Uh, it specifies how many columns are contained in the frame set and the size of each column. Okay, calls are an attribute. Lo, mano, how many columns are there? 
and all frame set lo any columns unnai plus the size of each column every column yokka size kuda define chestaru define chestamu ee attribute lo next rows this attribute specifies the rows in the frame set to create horizontal frames okay ivi horizontal frames ni define chestayi rows anevi next border this attribute specifies the width of the border of each frame in pixels so for example border s a value 0 means no border okay value uh, ante mana border yokka width ni width pixels ent undal anedi border ane attribute lo define chestamu ante this attribute specifies the width of the border of the each frame in pixels width ent undal anedi border width ent undal anedi ee attribute lo mana properties ni define chestamu okay next frame border frame border this attribute specifies the whether a three dimensional border should be displayed between frames okay mana ee frame border anedi mana three dimensional lo border ni chupinchalanukunte display cheyalanukunte between frame ki frame ki madhya three dimensional border kinda mana specify cheyalanukunte frame border ane attribute ni use chestamu next frame spacing this attribute specifies the amount of space between the frames in a frame set frame set lo frame ki frame ki madhya enta space undali ante enta kali undali anedi ee frame spacing anedi uh, attribute anedi define chestamu okay frame tag frame set tag lo em untayi first columns columns ni cols ani define chestamu ee columns anevi frame set tag lo frame set tag lo manu any columns undali and each column size ent undali anedi calls ane attribute ni use chestamu alage horizontal frames ni use cheyadu use cheyadaniki horizontal frames yokka size ni chupinchadaniki manu rows ane attribute ni use chestamu next border border width ent undali anedi border ane attribute ni use chestamu next frame border frame border ane three dimensional border lo display cheyadaniki frame border anedi use chestamu frame attribute ni next frame spacing frame set lo number of frames untay ani cheppam kada aa number of frames lo frame ki frame ki madhye enta space undali anedi frame spread spacing ane frame spacing ane attribute ni use chestamu okay next idi frame set ante frame ni set cheyadam next ee frame set lo number of frames untayi aa frame anedi frame tag ni use chestamu aa frame yo frame tag lo em untay attribute description chodandi first src frame frame lo src name frame border margin width margin height no resize scrolling idi ivanni kuda manaki attributes ippudu frame lo use chese attributes chodam this attribute is used to give the file name that should be loaded in the frame okay ante manam మన సిస్టంలో ఎక్కడ సోర్స్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ సోర్స్ ఫైల్ ని తీసుకునే తీసుకునే అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే src అనే అట్రిబ్యూట్ ని యూస్ చేస్తాం src అనే అట్రిబ్యూట్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ యూజ్డ్ టు గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ని తీసుకుంటుంది దట్ షుడ్ బి లోడెడ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ లో లోడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నేమ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ అలౌస్ యు టు గివ్ ఎ నేమ్ ద టు ఎ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ కి ఒక నేమ్ మనం మన యూజర్ నేమ్ మనకు కావాల్సిన నేమ్ని మనం దానికి దానికి సరిపడే నేమ్ని అంటే దానికి సెలెక్ట్ అయ్యే నేమ్ని మనం తీసుకుని సెలెక్ట్ చేస్తాము నేమ్ని తీసుకుంటాము ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ విచ్ ఫ్రేమ్ ఈ డాక్యుమెంట్ షుడ్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు లోడెడ్ ఇన్ టు ద ఫ్రేమ్ ఓకే దిస్ బ్యాటర్ బ్యూటీ అలౌస్ యూ టు గివ్ ఎ నేమ్ టు ఎ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్కి నేమ్ ఇస్తాము నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ this attribute specifies whether or not the borders of that frames are shown okay frame ki border evadam ante inda frame set lo ni frame border undi frame border anedi em chestam daniki adi frame set border idi frame border ante number of frames unta kada aa every frame ki aa frame ki border ivvala ledha anedi mana ee frame border ane 
attribute you use some this attribute specifies whether or not the borders of that frame are shown next margin width this attribute allows you to specify the width of the space between the left and the right of the frames borders and frames content okay ओके फ्रेम्स बॉर्डर्स की कंटेंट की मध्य एंत विंटी अंत एंत खाली उड़ादने मारजिन मारजिन तस्कटा ओके अंत सिंपल मारजिन वि अटे दिश ऐट सेलोस यू टू स्पेसीफ द वि आफ द स्पेस बिटवी द लफ्ट अंड रईट आफ द फ्रेम्स बॉर्डर्स बॉर्डर्स अंड फ्रेम्स कंटेंट फ्रेम्स कंटेंट की फ्रेम्स बॉर्डर की मध्य एंत लेंत उ स्पेस उ फ्रेम्स वि अने अट्रिब्यूट यूजा नैक्स्ट मारजि हईट दिश ऐट सेलोस यू टू स्पेसीफ द हईट आफ द स्पेस बिटवी द टाप अं बॉटम आफ द फ्रेम बॉर्डर्स अं इट्स कंटे अला इन फ्रेम बॉर्डर लफ्ट रईट बॉटम अंड टाप उ कदा इपड़ मारजि मारजि वि मारजि वि मन लफ्ट की रईट की कंटंट की कंट इन फ्रेम्स कंटंट की लफ्ट की रईट की मध्य एंत स्पेस उम्मीद अलगे मारजि हईटने टाप बॉटम अने वाटी मध्य एंत उ मन मारजि हईटने दिश ऐट एलोस अंत मारजि हईट ऐट एलोस यू टू स्पेसीफ द हईट आफ द स्पेस बिटी द टाप अं बॉटम आफ द फ्रेम्स बॉर्डर्स अंड इट्स कंटे नैक्स्ट नो रीसैज बै डीफाट यू कैन रीसैज एनी फ्रेम बै क्लिकिंग एंड रैंगिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यू फ्रेम द नो रीसैज ऐट्रिब्यूट प्रिवेंट ए यूजर फ्रम फ्रम बीइंग एबल टू रीसैज द फ्रेम अंत नो रीसैज मन फ्रेम सम सैज इच्छी तरह मल्ल मन यूजर इंटरफेस अंत यूजर इंटरफेस मन ड्रैग अंड ड्रैग ड्रैग चुस्को मल्ल ऐक्चुअल रीसैजने अदे नो रीसैज ऐट्रिब्यूट इस्ते क्रैगिंग अने प्रिवेस्ट अंत आपगल अंत ड्रैग मल्ल रीसैजने वील लेकिन नो रीसैजने ऐट्रिब्यूट यूज बै डीफाट डीफाटे यू कैन रीसैज एनी फ्रेम बै क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द बॉर्डर्स आफ् ए फ्रेम फ्रेम मन एना फ्रेम क्ली दिन ड्रैग से मन वि नैक्स्ट हईट पच्चु सो नो रीसैज ऐट्रिब्यूटे को रीसैज ऐट्रिब्यूट प्रिवेंट्स ए यूजर फ्रम बीइंग टू एबल टू रीसैज द फ्रेम फ्रेम ने रीसैज चेया की वील ओके नैक्स्ट स्क्रोलिंग दिश ऐट्रिब्यूट कंट्रोल द एपीरियस आफ स्क्रोल बॉस दट एपीयर आन द फ्रेम दिश टेक् वाल्यूस एदर एस आर् नो आर् आटो ओके स्क्रोलिंग मीन दिश ऐट्रिब्यूट कंट्रोल द एपीयर आफ द स्क्रोल बॉस दट एपीयर आन द फ्रेम दिश टेक् वाल्यूस एदर एस आर् नो आर् आटो अंत मन स्क्रोल अंत रउंड मन षे मन फ्रेम तिपड़न अटे फ्रेम मन स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग मीन रौंड चुस्म तिपा अभी चयन अने मन इधे स्क्रोलिंग अने ऐट्रिब्यूट यूजा स्क्रोलिंग अने ऐट्रिब्यूट एस अच्छे क्रोल चेयड़ा उ नो अच्छे स्क्रोल चेयड़ा उ फ्रेम अने नैक्स्ट आटो अने आटोमेट अभी फ्रेम अने स्क्रोल These are the main attributes in frame tag. Frame tag लो main attributes हैं मन की SRC अंटे source file मन system लो source file एकड़ों दो आ file ने मनो load चेस कोड वन मटा ऐड इंडी एकड़ा window लो की window में से browser लो की load चेडम. Next name frame को को name वडम. मन में ये देते frame लो की लोड कंटंट आ कंटंट को नेम इसा नैक्स्ट फ्रेम बॉर्डर फ्रेम बॉर्डर उदा अनेसआर नो अनेट मारजि वि कंटंट की 
లెఫ్ట్ కి రైట్ కి మధ్య కంటెంట్ కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలి అనేది మార్జిన్ విత్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మార్జిన్ హైట్ మార్జిన్ హైట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తా హైట్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ టాప్ అండ్ బాటమ్ టాప్ కి బాటమ్ కి కంటెంట్ కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలో అనేది మార్జిన్ హైట్ అనేది తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ నో రీసైజ్ నో రీసైజ్ మీన్స్ ఇది నో రీసైజ్ మీన్స్ మనం ఫ్రేమ్ని మళ్ళీ రీసైజ్ చేయకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి రీసైజ్ చేయకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి నో రీసైజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్క్రోలింగ్ స్క్రోలింగ్ మీన్స్ స్క్రోల్ చేసుకోవడం అంటే మనం ఫ్రేమ్ని ఎటు కావాలతో స్క్రోల్ చేయడానికి మనం ఎస్ అయితే స్క్రోల్ చేసుకుంటాం నో అయితే స్క్రోల్ చేయము ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫ్రేమ్ సెట్ ఫ్రేమ్ సెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్రేమ్లో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఓకే ఒక హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నాము డాక్ టైప్ హెస్టిఎంఎల్ అనే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకుంటాం కదా ఓకే దీంట్లో హెస్టిఎంఎల్ అనే ట్యాగ్ హెడ్ ట్యాగ్ హెడ్ ట్యాగ్లో హెస్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ అనే హెడ్ హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ ఫ్రేమ్ సెట్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఆ ఫ్రేమ్ సెట్లో ఫస్ట్ రోస్లో త్రీ రోస్ తీసుకున్నాము ఆ త్రీ రోస్ కూడా ఏంటంటే మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఓ రోని ఒక ఫ్రేము ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక ఫ్రేము టెన్ పర్సెంట్ ఓ ఫ్రేము రోలో తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ నేమ్ ఫ్రేమ్ నేమ్ అనేది ఫ్రేమ్ నేమ్ అనేది టాప్లో ఫస్ట్ టాప్లో ఏమి వస్తుంది టాప్లో టాప్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని నెక్స్ట్ మధ్యలో మెయిన్లో మెయిన్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నెక్స్ట్ బాటంలో బాటమ్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని త్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అంటే త్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ని తీసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ బాడీలో యో బాడీ నెక్స్ట్ నో ఫ్రేమ్స్ అనే ఒక ట్యాగ్ తీసుకుని దాంట్లో బ్రో బ్రౌజ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఫ్రేమ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం ఇది ఏంటి మనకి పైన తీసుకున్నది హార్జాంటల్ ఫ్రేమ్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ కూడా ఫస్ట్ ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ టు క్రియేట్ త్రీ హార్జాంటల్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే హార్జాంటల్ ఫ్రేమ్స్ అంటే టాప్లో ఒక ఫ్రేము తర్వాత కింద ఒక ఫ్రేము ఆ నెక్స్ట్ కింద ఇంకో వేరే ఫ్రేము అంటే మనకి అప్ అండ్ డౌన్ టాప్ బాటము మధ్యలో మొత్తం మూడు వస్తాయి ఫ్రేమ్స్ అదే మనం వెర్టికల్లో తీసుకుంటే కనుక అదే వెర్టికల్లో తీసుకుంటే కనుక వెర్టికల్గా తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్ సెట్ రోస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అని చూడండి అక్కడ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అని తీసుకుంటాం అప్పుడు ఫ్రేమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ అని తీసుకుని లెఫ్ట్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో తర్వాత మెయిన్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో నెక్స్ట్ రైట్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అలా త్రీ ఫ్రేమ్స్ తీసుకుంటాం త్రీ ఫ్రేమ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే లెఫ్ట్లో ఒక ఫ్రేము మధ్యలో ఒక ఫ్రేము ఆ నెక్స్ట్ రైట్లో ఫ్రేము త్రీ ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి ఇదేంటంటే ఒక రోలో వస్తుంది అది ఒక కాలంలో వస్తుంది ఏది ఫస్ట్ది ఇది మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్లో మెయిన్ ఏంటంటే ట్యాగ్ ఫ్రేమ్ సెట్ ఫ్రేమ్ సెట్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్లో ఫ్రేమ్స్లో మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇది ఫ్రేమ్స్ నెక్స్ట్ ఐ ఫ్రేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐ ఫ్రేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐ ఫ్రేమ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ఏ నెస్టెడ్ వెబ్ పేజ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ డిఫైన్స్ ద ఇన్ఫినిట్ ఫ్రేమ్ ఇన్ఫినిట్ ఫ్రేమ్ యాన్ HTML iframe is defined with the iframe tag okay ipudu iframe tag anedi nested web page ante oka web page lo web page anamata ante frame lo frame next ee iframe anedi ekkadi ela use chestam ante first iframe lo unna main attributes entante manaki iframe lo deeni yokka first src untundi src means source file teeskuntamu ఆ సోర్స్ ఫైల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీంట్లో విత్ విత్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది విత్ విత్ సెట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ హైట్ సెట్ చేస్తాము హైట్ అనే అట్రిబ్యూట్ విత్ ఈజ్ వీ కెన్ సెట్ ద విత్ ఆఫ్ ద ఐ ఫ్రేమ్ 
by default the attribute values are specified in pixels but we can or can also set a, then the percent in percent okay with then is some percentage to set just some next to hall again height no go to set just some next to remove border of iframe iframe border uh, remove chair and couldn't take anka to remove the iframe simply add the style ఒక స్టైల్ని యాడ్ చేస్తాం ఆ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ని యూజ్ ద బోర్డర్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్ బోర్డర్ ప్రాపర్టీ అని ఎవరిని యూజ్ చేసుకుంటే కనుక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హెడ్ హెడ్లో హైట్లో ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హై ఐ ఫ్రేమ్స్ బాడీలో సి ద వీడియో అంటే ఒక వీడియో తీసుకున్నాం ఓకే ఐ ఫ్రేమ్లో సోర్స్ ఫైల్ తీసుకున్నాం దాంట్లో విత్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ హైట్ ఫోర్ సోర్స్ ఫైల్ అనేది సోర్స్ ఫైల్ మీన్స్ వీడియో ఫైల్ ఐ ఫ్రేమ్ తీసుకున్నాం ఇది ఐ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్కి ఐ ఫ్రేమ్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు డివైడ్ ద వెబ్ పేజ్ ఇన్ టు వేరియస్ ఫ్రేమ్స్ విండో ఫ్రే ఫ్రేమ్స్ ఆర్ విండోస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఓకే ఫ్రేమ్ అనేది ఒక హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ విండోస్లో విండోస్ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ స్పెసిఫైస్ ఈచ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ ఓకే ఫ్రేమ్ ఇది ఫ్రేమ్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో ఈచ్ ఫ్రేమ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కూడా ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో తీసుకుంటాము ఇది మనకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ ఏజ్ ఏ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము యూజ్ టు యూజ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్లోనే యూజ్ చేస్తాము బట్ ఇట్ స్పెసిఫైజ్ ఏ ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్లో ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్లో ఒక ఫ్రేమ్లో ఐ ఫ్రేమ్ని యూజ్ చేస్తాం ఆ ఐ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఒక వెబ్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇట్ స్పెసిఫైస్ ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎంబెడ్ సమ్ అదర్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఇన్ ద కరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఈ ఫ్రేమ్ అనేది వన్ వన్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అలాగే ఫ్రేమ్ సెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్నే మనం హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ అంటాము ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్లో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్లోనే మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్లో ఫ్రేమ్లోనే మళ్ళీ ఎనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ని యూజ్ చేయాలంటే ఐ ఫ్రేమ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఫ్రేమ్కి ఐ ఫ్రేమ్కి డిఫరెన్స్ చూడండి ఫ్రేమ్స్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ విచ్ డివైడ్స్ అ బ్రౌజర్స్ విండో ఇన్ టు మల్టిపుల్ పార్ట్స్ వేర్ ఈచ్ పార్ట్ కెన్ లోడ్ ఏ సెపరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఓకే ఫ్రేమ్ అనేది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే బ్రౌజర్ విండోని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఎవ్వరి పార్ట్ కూడా ఎవ్వరి పార్ట్ ఒక హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఐ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్ ఓకే ఫ్రేమ్లో ఒక ఫ్రేము ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ టు ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఇన్ హెస్టిఎంఎల్ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ స్పెసిఫైస్ ఈచ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ ఓకే ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అనేది ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో ఒక ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్స్ మీ దీంట్లో మన ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎంబెడ్ సమ్ అదర్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఇన్ ద కరెంట్ హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఒక మనం యూజ్ చేసే హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లోనే దానికి సంబంధించిన వేరే హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లోకి మనం హైపర్ లింక్ ద్వారా క్లిక్ చేసి మనం వెళ్ళాలనుకుంటే ఐ ఫ్రేమ్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ విండో ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఫ్రేమ్ సెట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఒక బ్రౌ బ్రౌజర్ విండోని కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ కింద డివైడ్ చేయడాన్ని మనం ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో ఫ్రేమ్ సెట్ అంటాం అంటే ఫ్రేమ్ సెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఇది ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఫ్రే ఇట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ సెట్కి రిలేటెడ్ అయ్యి ఉంటుంది బట్ ఇట్ కెన్ ఎపియర్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్ అంటే మన డాక్యుమెంట్లు ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఇది ఈ ఫ్రేమ్ సెట్కి రిలేటెడ్గా 
each frame can be linked within a single and different sources okay every frame of code uh, 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 different sources ninchi mana link ayi untayi i frame tag defines a rectangular region within the document in which the browser can display a separate document oka separate document ni kaligi untundi i frame anedi next frame object represents an frame object represents an html frame mm, i frame object represents an html inline frame frame object anedi html frame ni uh, represent chestundi next html frame ni represent chestundi i frame anedi html inline frame ni represent chestundi idi html frame ki inline frame ki i frame ki madhye difference okay ante first manaki frame anedi enti first frames html frames anevi oka browser window ni ante manu uh, browser window ni uh, manaki kanipinchedi browser window kapatta browser window ni multiple section can divide chese html frames uh, section can divide chese cheste ganaka parts can divide chese every part to kuda oka frame uh, oka every part that means every html document oka frame kind act chestundi okay ee mottham web browser window ni mana frame set అని చెప్పి తీసుకుంటాము ఈ ఫ్రేమ్ సెట్ లో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ లో హారిజంటల్ ఫ్రేమ్స్ ఉండొచ్చు వెర్టికల్ ఫ్రేమ్స్ ఉండొచ్చు ఓకే హారిజంటల్ ఫ్రేమ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము విస్టిఎంఎల్ సారీ వెర్టికల్ ఫ్రేమ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మనం చూసాము నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్స్ లో మెయిన్ ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఫ్రేమ్ సెట్ లో ఫ్రేమ్ సెట్ లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే మనకి కాలమ్స్ రోస్ నెక్స్ట్ కాల్స్ రోస్ కాలమ్స్ మీన్స్ సిఓఎల్ఎస్ అని తీసుకుంటాం బార్డర్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ స్పేసింగ్ అంటే కాలమ్స్ అనేది ఎన్ని కాలమ్స్ మనం హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క సైజ్ ఎంత అలాగే మనం ఎన్ని రోస్ తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క సైజ్ ఎంత ఓకే రోస్ అనే కాలమ్స్ రోస్ అని తీసుకుంటాం ఫ్రేమ్ సెట్లో నెక్స్ట్ బార్డర్ ఆ బార్డర్ మనం సైజ్ ఎంత తీసుకోవాలి మొత్తం టోటల్ ఫ్రేమ్ సెట్ బ్రో బార్డర్ అంటే బ్రౌజర్ బార్డర్ అనమాట బ్రౌజర్ విండో బార్డర్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ అనేది త్రీ డైమెన్షన్లో ఉండాలా సింగిల్ బార్డర్ డైమెన్షన్లో ఉండాలి అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ స్పేసింగ్ ఫ్రేమ్ సెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయన్నాం కదా ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్లో ఫ్రేమ్కి ఫ్రేమ్కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలి అనేది ఫ్రేమ్ స్పేసింగ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్రేమ్ టే ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అనేది ఏమేమి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయంటే ఎస్ఆర్సి నేము ఫ్రేమ్ బార్డర్ మార్జిన్ విత్ మార్జిన్ హైట్ నో రీసైజ్ స్క్రోలింగ్ ఓకే ఇప్పుడు మా ఎస్ఆర్సి అనేది సోర్స్ ఫైల్ అంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ యొక్క నే ఫైల్ని మనం మనం విండోలోకి తీసుకుంటాం విండోలోకి లోడ్ చేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ నేమ్ ఫ్రేమ్ నేమ్ తీసుకుంటాము ఫ్రేమ్ నేమ్ నేమ్ అనేది ఏంటి అనేది ఫ్రేమ్ నేమ్ అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ ఫ్రేమ్ బార్డర్ విత్ ఎంత ఉండాలి ఉండాలా లేదా అసలు విత్ ఎంత ఉండాలి అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ మార్జిన్ విత్ అంటే ఫ్రేమ్ కంటెంట్ అంటే మన యొక్క మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్కి లెఫ్ట్ మార్జిన్కి రైట్ మార్జిన్కి మధ్య ఎంతెంత స్పేస్ ఉండాలని మార్జిన్ విత్ని తీసుకుంటాం అలాగే టాప్కి టాప్ అండ్ బాటంలో కంటెంట్కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలనేది మార్జిన్ హైట్ అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ నో రీసైజ్ మనం ఫ్రేమ్ని మళ్ళీ రీసైజ్ చేయకుండా ఉండాలనుకుంటే నో రీసైజ్ అనేది మనం ఆప్షన్ తీసుకుంటే కనుక అది ఫ్రేమ్ని రీసైజ్ చే రీసైజ్ చేయలేము నెక్స్ట్ స్క్రోలింగ్ స్క్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రేమ్ స్క్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ అని తీసుకుంటే స్క్రోల్ చేయగలము నో అని తీసుకుంటే స్క్రోల్ చేయలేము ఆటో అంటే ఆటోమేటిక్గా స్క్రోల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఫస్ట్ హార్జ హార్జాంటల్గా తీసుకు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక రోస్ అనే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రేమ్ సెట్ చూడండి ఫ్రేమ్ సెట్ రోస్ అనే ట్యాగ్ని తీసుకున్నాం ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఒక ఫ్రేము ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక ఫ్రేము టెన్ పర్సెంట్ ఒక ఫ్రేము అది ఎలాగా రోస్లో రోస్ అంటే 
టెన్ పర్సెంట్ ఒక రో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక రో టెన్ పర్సెంట్ ఒక రో అంటే త్రీ రోస్ వస్తాయి త్రీ రోస్ అంటే ఫస్ట్ రో ఏమో టాప్లో ఉంటుంది సెకండ్ రో ఏమో మధ్య మెయిన్ మధ్యలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ రో బాటంలో ఉంటుంది ఈ ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ది టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మెయిన్ రో అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ మెయిన్ కంటెంట్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఇలా తీసుకున్నాం ఇది టాప్ ఫస్ట్ టాప్ మెయిన్ బాటము అలాగే మనం వెర్టికల్గా తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక సివోఎల్ఎస్ అనే ట్యాగ్ని తీసుకుని ఇదే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రాస్తాం అంటే సివోఎల్ఎస్ అనే తీసుకుని ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నారు అనుకోండి సపోజ్ అంటే సివోఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఇక్కడ టాప్ పదులు లెఫ్ట్ అని వస్తుంది ఓకే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో అలాగే మెయిన్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో నెక్స్ట్ అలాగే రైట్ ఫ్రేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో అలా తీసుకుంటాం ఏది హార్జ్ మనం వెర్టికల్గా తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఓకే ఇదిగో సేమ్ యాజ్ ద క్రియేట్ ఆల్ ద ఎయిట్ ఫ్రేమ్ వెర్టికల్లీ కాల్స్ కాల్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ నేమ్స్ ఏమని తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాము అలాగే ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి మనకి ఐ ఫ్రేమ్ అని ఇట్ ఈస్ ఇట్ డిస్ప్లేడ్ ఏ నెస్టెడ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఫ్రేమ్లో ఫ్రేమ్ని అంటే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో అనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ తోటి లింకప్ అయి ఉంటే కనుక ఏ వెబ్ పేజ్ విత్ ఇన్ ఏ వెబ్ పేజ్ అంటే ఒక వెబ్ పేజ్లో అనదర్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక మనం ఐ ఫ్రేమ్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఈ ఐ ఫ్రేమ్ అనేది లో మెయిన్ ట్యాగ్ మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే విత్ యుఎస్ఆర్సి నెక్స్ట్ హైట్ ఉంటుంది హైట్ మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ బార్డర్ బార్డర్ ఉండాలా లేదా అనేది కూడా దీంట్లో అట్రిబ్యూట్స్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్స్ ఐ ఫ్రేమ్స్ ఫ్రేమ్కి ఐ ఫ్రేమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫ్రేమ్కి ఐ ఫ్రేమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ హిస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు డివైడ్ ద వెబ్ పేజ్ ఇన్ టు వేరియస్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ విండోస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ ఓకే మనం ఒక ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక విండోని బ్రౌజర్ విండోని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేది ఫ్రేము నెక్స్ట్ అలాగే ఈ స్పేస్ ఫేస్ ఈచ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ ట్యా ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో మనం ఈచ్ ఫ్రేమ్ని యూజ్ చేస్తాం స్పెసిఫై చేస్తాము నెక్స్ట్ ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఏంటి ఐ ఫ్రేమ్ యాజ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్యాగ్ యూజ్డ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ బట్ ఇట్ స్పెసిఫైస్ ఎన్ ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎంబెడ్ సమ్ అదర్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఇన్ ద కరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఓకే అంటే మనం కరెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో అనదర్ డాక్యుమెంట్ తోటి లింకప్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఐ ఫ్రేమ్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఫ్రేమ్కి ఐ ఫ్రేమ్కి డిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అనేది ఫ్రేమ్స్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ విచ్ డివైడ్స్ ద బ్రౌజర్స్ విండో ఇన్ టు హెచ్ఎంఎల్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ వేర్ ఈచ్ పార్ట్ క్యాన్ లోడ్ వి స్పే సెపరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఇంకా బ్రౌజర్ విండో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఎవ్రీ పార్ట్ కూడా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తే కనుక అది ఫ్రేమ్ అవుతుంది అదే ఐ ఫ్రేమ్ అనేది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో ఎనదర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ని యూజ్ చేస్తే కనుక అది ఐ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఐ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఫ్రేమ్లో ఫ్రేమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఏ ఐ ఫ్రేమ్ అ ట్యాగ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ స్పెసిఫైస్ ఈచ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ ఓకే ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్లో మనం ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ మీన్స్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ యూజ్ టు ఎంబెడ్ సమ్ అదర్ అదర్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఇన్ ద కరెంట్ హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఒక కరెంట్ హెస్టిఎంఎల్ ఒక కరెంట్ ఫ్రేమ్కి ఎనదర్ హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ తోటి లింకప్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ విండో ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫ్రేమ్ సెట్ ఓకే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్లో బ్రౌ బ్రౌజర్ విండోలో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సెట్నే ఫ్రేమ్స్ని మనం ఒక ఫ్రేమ్
మనకి ఒక ఫ్రేమ్ తోటి సెపరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ తోటి లింకప్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్స్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్స్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐన్ లైన్ ఫ్రేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐన్ లైన్ ఫ్రేమ్ని ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఫ్రేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్ని ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది ఫ్రేమ్స్కి ఐ ఫ్రేమ్స్కి డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసి ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం ఫస్ట్ అసలు వెబ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ వెబ్ టెక్నాలజీ వాట్ ఆర్ ద వెబ్ వాట్ ఆర్ ద వెబ్ టెర్మినాలజీస్ అంటే వెబ్ టెర్మినాలజీస్ దట్ మీన్స్ వెబ్లో యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామో యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ ఫార్మేటు ఇంటర్నెట్ వెబ్సైటు నెక్స్ట్ హైపర్ లింక్స్ నెక్స్ట్ వెబ్ పేజ్ ఎఫ్టీపీ అంటే ఏంటి డబ్ల్యూ త్రీసీ అంటే ఏంటి ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమేమి ఏమేమి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వెబ్ టెర్మినాలజీస్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే దాని తర్వాత హౌ ద వెబ్ వర్క్స్ వెబ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఓకే వెబ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ వెబ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని డిస్కస్ డిస్కస్ చేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ అసలు హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ హెచ్టిఎంఎల్ HTML and it is in long ways and it can be used to create web pages web pages and create cheyada ki use chese long ways html long ways din never invent chesar manaki tim berners lee okay next html tags even tags use chestamo html tags main tags mm tags use chestamo aa tags enti html lo head title next body next హెచ్ వన్ హెచ్ పారాగ్రాఫ్ పి అనే ట్యాగ్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ యూజ్ చేయాలంటే బిఆర్ ట్యాగ్ నెక్స్ట్ సెంటర్ యూ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము ఇలా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ ట్యాగ్స్ ఏంటంటే హెడ్ బాడీ టైట్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ అలాగే తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్లో ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసాం హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్స్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ టేబుల్స్ ఓకే HTML lists are used to present list of information in well format and semantic semantic way that means all lists may contain one or more list items list elements okay ante mana oka content ni oka list lo chupinchali ante oka number of ante bullets lo ni ledha tags lo ni ledha numbers lo ni chupinchali anukunte mana list ni use chestamu aa list lo త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉంటాయి ఆర్డర్డ్ లిస్టు అన్ఆర్డర్డ్ లిస్టు డిస్క్రిప్షన్ లిస్టు ఆర్డర్డ్ లిస్టులో మనం నెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తా నెంబర్స్ వస్తాయి అన్ఆర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్టులో మనకి బుల్లెట్స్ కానీ లేదా సర్కిల్స్ కానీ యూజ్ చేయాలంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఎవ్రీ లిస్ట్ ఐటమ్కి కూడా ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక మనం డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ని యూజ్ చేస్తాము ఇవి HTML lists. Next, HTML tables. Uh, what uh, I will create? HTML tables. HTML tables. HTML tables. Table tag. Ni, your table tag. Ni, you just can create. This e table tag. Yoka property same. Okay. TR. TR and table row. And T header. TH and T header. Next, table data. TD. And Next, table ko caption. And first heading. Caption. Ho. Next, call group. టీ బాడీ టీ బాడీ అంటే మొత్తం మన టేబుల్లో ఉండే బాడీ నెక్స్ట్ టీ హెడ్ టేబుల్లో హెడ్ నెక్స్ట్ టీ ఫుటర్ ఫుటర్లో ఏమన్నా మనం రాయాలనుకుంటే టీ ఫుటర్ ఇవన్నీ కూడా టీ హె టేబుల్ యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే టీఆర్ టీహెచ్ టీడీ క్యాప్షన్ కాల్ టీ బాడీ టీ హెడ్ అండ్ టీ ఫుటర్ ఇది మన టేబుల్ నెక్స్ట్ HTML text formatting అసలు టె హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్ ఎలా ఫార్మేట్ చేస్తాము అనేది చూస్తే కనుక HTML text ఫార్మేటింగ్లో మనకి మెయిన్ బోర్డ్లో కానీ అంటే HTML టెక్స్ట్ స్టైల్స్ అనమాట ఓకే ఈ స్టైల్స్లో బోర్డ్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే బి అనే ఎలిమెంట్ని బి ట్యాగ్ అనే ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ అలాగే ఇటాలిక్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఐ ఇఫ్ ఐ అనే ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ అలాగే ఎలిమెంట్స్ స్మాల్గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే స్మాల్ అనే ట్యాగ్ని నెక్స్ట్ మార్క్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఒక ఎలిమెంట్ని అంటే ఒక టెక్స్ట్ని మార్క్ చేయాలనుకుంటే మార్క్ అనే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని నెక్స్ట్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిఈఎల్ ట్యాగ్ని 
నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐఎన్ఎస్ ట్యాగ్ని నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక ఎల్మే ఒక టెక్స్ట్కి ఎస్యూబి ట్యాగ్ని అలాగే సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే పైన ఏమన్నా మనం పవర్ ఆఫ్లో ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక ఎస్యూపి ట్యాగ్ని అలాగే పి ట్యాగ్ పారాగ్రాఫ్గా రాయాలనుకుంటే పి ట్యాగ్ని నెక్స్ట్ క్యూ ట్యాగ్ క్యూ అంటే కొటేషన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక టెక్స్ట్కి అది క్యూ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది HTML text formatting properties, HTML text formatting and HTML text formatting formats. ఇలా అంటే ఫస్ట్ మన వెబ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి వెబ్ టెర్మినాలజీస్ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ అలాగే మనకి HTML lists, HTML tables, అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ హై ఫ్రేమ్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ అండ్ హై ఫ్రేమ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ సెట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ హై ఫ్రేమ్ వాట్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హై ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ అండ్ హై ఫ్రేమ్ దిస్ ఆర్ ద టోటల్ క్లాస్ ఓకే